Muy buenos días. Habla Mándala en mi canal, Mándala Ama Jesús. Les doy el bienvenido, queridos, para introducirlos al testimonio de mi señora, mi esposa Noelia, que es una persona divina, que es un her hermoso testimonio. Um, quiero dar las gracias a Dios Padre y a Jesús que tocó su corazón, que le cambió, eh, que nos perdonó a ambos los errores que cometimos en nuestro camino de la vida. Y estoy muy alegre y, y feliz que, eh, que tengo una persona que está casado conmigo, que compartimos juntos eh, todo, que caminamos juntos, que oramos juntos, que intercambiamos nuestras opiniones, reflejamos sobre lo que leemos, sobre lo que aprendemos día a día. Um, superando los problemas cotidianos eh, como una pareja que no tiene como una reserva o como temas de tabús que no se puede tocar o que no se puede mencionar así realmente es, es hermoso um, les invito a que lo disfruten y muchas gracias Jesús por el alma de Noelia Amén Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia, soy argentina, tengo 39 años, estoy casada y tengo tres hijos. En este video voy a contar mi testimonio de cómo conocí a Jesús y de todas las cosas que me pasaron hasta que me convertí por completo, cómo fue todo mi proceso. Esto lo hago para glorificar a Jesús y porque como dice la Biblia en Apocalipsis 12.11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Lo hago también para batallar mi orgullo y para ser más y más humilde. Porque como dice también Lucas 14.11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. También es porque siento que, que es lo que tengo que hacer, porque desde que conozco a Jesús... Todo lo quiero hacer por y para Él y es lo mínimo que puedo hacer después de lo que Él hizo por mí, confesarlo públicamente en frente de todo el mundo. Él es mi centro y, y lo único que me importa es, es quedar bien con Él, digamos, ¿no? No, no me avergüenzo de, de declararlo públicamente, no me importa lo que, lo que pueda pensar las personas sobre mí. Para compartir todo lo que me pasó también lo hago porque puede haber, pueden haber otras personas que están pasando por lo mismo, especialmente mujeres y me parece que es importante dejar mi, mi orgullo de lado y poder animarme a compartir todas las cosas que me pasaron que para mí, en, en mi experiencia personal, fueron muy fuertes y muy reales. Y quizás si otras personas están pasando por lo mismo puedan saber que no están solas y que, y que no son a las únicas que les pasa y que puedan entender un poco más por qué les está pasando lo que les está pasando. Les voy a contar ahora quién era yo antes de conocer a Jesús. Um, yo era una persona normal, digamos, para los términos del mundo, siempre hablando, ¿no? No iba a ninguna iglesia, no sabía lo que era el cristianismo, no era una persona, una persona devota, no, ni nada de eso, pensaba que era feliz. Para mí me iba bien en todo lo que hacía, me sentía exitosa eh, en, todo, en todo lo que hacía, en todos mis emprendimientos, hablando en el plano material, ¿no? En este mundo. No estaba deprimida, no estaba quebrantada, ni, ni, no, no estaba pasando por un mal momento. Al contrario, pensaba que lo tenía todo y que todo dependía de mí. Era una mujer muy independiente. Creía en algo que se llamaba Dios, pero pensaba que era como una energía universal. Pensaba que, que ese Dios estaba en todos lados, pero que no, era, no tenía una personalidad concreta. No, no sabía en realidad quién era Dios, no sabía quién era Jesús. Cuando leía algo sobre Jesús o veía alguna imagen sobre Él, era como que me, me inspiraba mucho respeto, eso sí, era como que me sentía algo, 
pero no sabía quién era en realidad, no sabía que Jesús vive, que Jesús es real y no sabía cuán real es Jesús, ni, ni, ni digamos, ni, no sabía cuál era la, la medida de, de su autoridad y de su poder ¿no? como el Hijo de Dios. Además pensaba que las personas que oraban de rodillas o que se, se tiraban en el piso a orar o que lloraban por Jesús o que escuchaban canciones cristianas o que estaban, digamos, tan metidas en esas cosas, eran exageradas, pensaba que eran fanáticos. Nunca sentí el interés de ser así, nunca lo entendí antes. Eh, mi marido, por ejemplo, cuando nos conocimos me, me había regalado una Biblia. Hacía cinco años que yo tenía la Biblia arriba de mi mesita de luz, pero no tenía el interés de abrirla. Creo que una vez la abrí, no entendía nada, no, o sea, la abrí, no tenía fe, no, no, no me interesaba en realidad y encima leí un poco y no... Eran palabras, para mí eran como palabras extrañas, era como abrir un libro y que esté como codificado, digamos, era algo que no era para mí, eso sentía. La tenía ahí a la Biblia al lado mío porque él me la había regalado y era como un afecto que le tenía, pero como un objeto más. No, no, no la entendía. Eh, no, no buscaba el mal de los demás, pero era una persona muy arrogante. Creía que yo creaba la realidad por todos los estúpidos libros que leía antes sobre que nosotros somos nuestro propio Dios y nosotros creamos nuestra realidad y cómo manejar la realidad y, y leía sobre física cuántica y todo, todo lo que fuera nueva era, New Age, yo estaba ahí ayornándome y leyendo todo para, para tener poder, digamos, pero no para influir en, en, las, en las demás personas, sino para mí, para aplicarlo en mi vida, ¿no? para tener más éxito, digamos. Era una persona orgullosa, me costaba un montón pedir perdón, siempre tenía que tener la razón, siempre tenía que ganar en todo, era súper competitiva. Eh, ahora me doy cuenta que era por una falta de autoestima ¿no? y de reconocimiento de que yo quería estar en todos lados. Siempre buscaba una posición de líder, actuaba como un hombre en el sentido de la autoridad, o sea, no, nunca me, había, me gustaba ser mujer, no me gustaba ser mujer, me sentía como que las mujeres éramos menos, eh, entonces le tenía envidia a los hombres, o sea, eso me, me doy cuenta ahora, quería manejar todo, ser la cabeza de la casa, ser la cabeza del trabajo, eh, no, no actuaba como una mujer, actuaba más como una diva, como un hombre manejando todo en todos lados, siempre con la nariz acá arriba, ¿no? Era vanidosa, me, me, me vestía con ropa ajustada, me maquillaba toda la cara, todo el tiempo, estaba de tacos altos, me, me, me cambiaba el color del pelo todo el tiempo, cuanto más atractiva mejor eso pensaba yo eh, y estaba todo el tiempo seduciendo no me daba cuenta de, de lo que hacía ¿no? No, no digo que está mal que una mujer se arregle o esté bonita pero mi motivo no era puro mi motivo era sobresalir y era más que estar arregladita o sea durante mi vida cometí un montón de pecados Siempre fui completamente rebelde, rebelde a mis padres, rebelde en la escuela, tenía problemas en la escuela, en, en la secundaria, nunca quería cumplir ninguna regla, siempre yo era la que ponía mis propias reglas, mi, eh, mi forma de vivir, eh, en, un, en un sentido extremo. Eh, rebelde a mi marido, no quería escucharlo, no permitía que él me dijera ni un mínimo consejo, o, aun cuando en el fondo yo sabía que él me lo decía por mi bien, yo no quería aceptar nada porque era sumamente rebelde. Eh, cuando era más joven eh, hice de todo, o sea, fui prácticamente alcohólica, eh, fumé marihuana, Uh, quise, quise matarme un par de veces, sufrí de depresión varias veces, depresión bastante grave, 
eh, no, no odiaba la vida, eh, tenía como extremos, muchos extremos. Eh, tuve, tuve varios novios sin haberme casado, eh, fui infiel, pequé contra mi cuerpo haciendo tratamientos de belleza contra naturales, eh, operaciones para, para ser infértil y me, me operé para no tener más hijos, eh, de lo cual, bueno, después el Señor me mostró cuánto a Él odia ese tipo de acciones. Eh, y bueno, ya, ya pedí perdón y me arrepentí por todo eso que lo hice en la ignorancia. Nunca todo lo que hice lo hice para hacerlo en contra de él, porque no lo conocía, pero igualmente no deja de, de estar mal. Pero uno de mis mayores pecados era que era adicta a lo oculto. Todo lo que fuera oculto, practicaba meditación por horas y horas. Desde los 13 años que empecé a leer revistas sobre el mundo espiritual y astral... Y, y todas esas cosas, quería saber cómo funcionaba todo lo que está detrás de la escena, digamos, todo lo que está detrás de lo que se ve, lo que no es material. Porque si bien no, no había encontrado la verdad todavía que Jesús, eh, yo sabía que había algo más que esto, que es lo material, y yo quería ir allá y quería saberlo y quería manejarlo y quería, quería saber todo. Eh, así que desde los 13 años que empecé a meditar, a leer, eh, libros sobre ocultismo todo, esoterismo meditación practiqué para hacer viajes astrales practiqué para, para despertar la famosa kundalini que le dicen eh, meditaba para abrir el tercer ojo eh, mucho durante muchas horas eh, Quería, practicaba para mover objetos sin tocarlos, ¿no? Estudié de forma autodidacta cartomancia, quiromancia, numerología, hice hipnosis, programación, leía los horóscopos, hacía cartas astrales, de todo. No era para manejar a la gente ni para hacerle mal, sino para mí, pero bueno, igual estaba fuera de, de foco. Eh, así que bueno, desde los 13 años comencé a comprarme mis primeros libros y revistas sobre todo lo que le llaman la New Age y la Nueva Era y todo lo que fuera el mundo espiritual y encima era bailarina, desde los 11 años eh, empecé a bailar y a, después a enseñar danza y mi dios, digamos, era la danza, era ambiciosa, era, era caprichosa, eh, era también compradora compulsiva, la típica mujer que va a una tienda y se compra todo lo que hay sin importar nada, eh, etcétera, etcétera. Eh, todo esto empezó a cambiar cuando conocí a Jesús de forma involuntaria. Digamos, siempre buscaba la verdad espiritual, pero no sabía lo que estaba haciendo, no sabía que, que estaba metiéndome en las cosas equivocadas. Eh, leía todos esos libros de técnicas ocultas, hasta que un día leí un libro sobre la vida de Jesús, que no era la Biblia, pero era un libro sobre la vida de Jesús. Y mientras leía las cosas que decía el libro que Jesús hizo, me sentí quebrada, me sentí muy, muy, muy conmovida y comencé a llorar por la, porque como que sentía la humildad y el amor que tenía él por los demás. Fue una, un momento extraño porque yo leía y empecé a llorar sobre lo que decía cuando él ayudaba a los pobres y, y la misericordia que tenía con la gente y, es, y fue como que me, me tocó algo muy profundo cuando estaba leyendo eh, pero bueno, ahí después de ese día como que ahí quedó todo pero quedé como, como muy movida eh, y después de eso pasó un tiempo y un día estaba recostada tratando de descansar, pero todavía no estaba dormida. Estaba en la cama, como cuando uno está reposando, que vas a hacer una siesta, pero todavía no estás haciendo la siesta. Y de repente sentí como un viento que entró en mi cuerpo, como una brisa suave, pero como decidida, que no, vos no la podés controlar, que me hizo inspirar profundo. 
fue como como una cosa así que entró en mi cuerpo y bañó todo mi cuerpo y automáticamente sentí como un fuego en todo el cuerpo, como, como desde, desde la cabeza hasta los pies, era como algo que me quemaba, pero me quemaba de una forma hermosa, o sea, era una sensación, un éxtasis que nunca antes había sentido con ninguna meditación o con nada, con nada de, de, de ningún placer de este mundo que te pueda dar bienestar o éxtasis, no se, nada se comparaba con eso que yo estaba sintiendo. Eso duró unos instantes, no sé cuánto habrá sido, porque en ese momento es como que vos no tenés conciencia de del tiempo real, ¿no? pero a mí me pareció que fue, que fue re largo y que quería quedarme en ese estado. Y, y tuve el, el pensamiento, o sea, la inspiración, de que eso se siente lo que es estar en el cielo, porque era una, un éxtasis incomparable, no se puede comparar con nada de la felicidad de nada que te da este mundo como, era como si alguien me dijera esto es Noelia lo que se siente estar en el cielo o sea yo no vi el cielo no vi un lugar físico pero cuando ese viento entró en mí cuando eso, esa, esa cosa entró en mí que yo en ese momento no sabía lo que era, no sabía que era el bautismo del Espíritu Santo porque no sabía nada del Espíritu Santo ni de los bautismos ni nada eh, eh, era como que si alguien me lo confirmara ¿no? como si me dijera esto es, es lo que se siente estar en el cielo no se puede explicar porque solamente lo que a la persona que le pasa eso sabe lo que lo que se pasa por estar cuando, cuando te pasa eso, ¿no? lo que te pasa y de ahí desde ese día todo empezó a cambiar o sea yo después más adelante me enteré eh, varios meses más adelante me enteré de lo que era el bautismo del Espíritu Santo y de que me, a mí me había pasado pero yo no tenía idea de eso en ese momento a partir de ahí todo empezó a cambiar Empecé a sentirme rara, empecé a sentir mi cuerpo raro, empecé a sentirme rara en el espíritu. Tenía, después de ese día tenía como arriba de la cabeza como un aceite que no se iba con nada acá arriba. Varios días me, me, me lavaba varias veces con champú y no se iba. Era como que tenía todo acá arriba aceitoso y no se iba después de ese día que me pasó eso. Eh, y me, me sentía diferente era como que pensaba en Dios todo el tiempo todo el tiempo pensando en Dios pero no sabía por qué eh, porque yo no lo estaba buscando conscientemente digamos no sabía qué hacer no sabía dónde encontrarlo pensaba bueno, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? ¿voy a alguna iglesia o no voy? ¿necesito estar sola? pensaba hasta en irme a, un, no sé, a una montaña o a un retiro espiritual o algo sola porque era como que necesitaba estar sola con Dios no sé, decía, bueno, ¿qué hago? voy a una iglesia católica pero era como que las iglesias católicas yo había ido de chica y era como que no no me cerraban algunas cosas no sentía como que habían algunas cosas que estaban mal para mí no eh, y bueno, empecé a hablar más con Mandala con mi marido él me empezó a ayudar y yo quería saber más sobre la vida de Jesús pero no fue que lo busqué, fue algo que se dio naturalmente. Era como que quería saber todo sobre él, quería, saber, quería conocerlo, tenía hambre, pensaba en él todo el tiempo, me levantaba pensando en él, pero no sabía cuál era la razón todavía. Eh, empecé a ver cosas en las personas, información que nadie me había dicho, eh, y eso me asustaba un poco porque no sabía lo que me pasaba, no sabía nada de que cuando vos recibís el bautismo del Espíritu Santo Dios eh, te da dones espirituales y uno de ellos es que vos, Él te muestra información sobre la vida de las otras personas eh, que vos no podés saber de ninguna manera bueno, eso me estaba pasando a mí pero yo no sabía qué era eso entonces al principio era como que me asustaba no era con todas las personas pero era con algunas personas puntualmente y no sabía qué hacer con eso tampoco era como que veí Dios me mostraba algo de algunas personas y yo no, no sabía qué hacer con esa información que, que se me venía a la cabeza ¿no? eh, cuando esto me empezó a pasar 
eh, encontré en internet buscando sobre enfermedades y todo eso encontré una técnica eh, donde eh, supuestamente eh, ayudaban a las personas a curarse de enfermedades eh, y me empecé a meter en eso pensando que lo que a mí me estaba pasando podía ayudar porque yo veía por qué otras personas estaban enfermas o qué era lo que tenían que perdonar y entonces empecé a meterme en eso y, y bueno después eh, me di cuenta de que utilizaban hipnosis y hacían ejercicios como que hablaban digamos con antepasados o con personas que ya estaban muertas y, y bueno y ahí me di cuenta de que, de que había algo que, que, no, que estaba mal sentía y, y además mi marido me decía que algo estaba mal eh, pero bueno yo no sabía qué hacer con lo, que, con lo que me estaba pasando pensaba que esa era la respuesta después me di cuenta de que cuando vos te estás acercando más a Dios eh, el diablo hace todo lo posible para que no termines de encontrarlo para que no, para que no encuentres la verdad entonces él, me, él fue el que me, digamos, me, me dio eso como lo presentó en mi vida para que yo utilice de mala manera lo que Dios me estaba llamando a hacer. Yo sentía como un llamado a partir de ese día, sentía como que Dios me llamaba todo el tiempo, como, no, no con la voz, sino un, un sentimiento de que tenía que hacer algo, como, como una misión o algo en especial que tenía que ver con Dios, pero no tenía ni idea por qué me pasaba eso ni, ni qué tenía que hacer con eso. No, no sabía cómo responder ese llamado tampoco. Y las cosas empezaron a cambiar. Eh, me empezó a pasar como que mientras yo tenía más hambre de Dios, se me empezaron a presentar un montón de cosas como re fáciles en mi vida que antes eh, no estaban. Oportunidades de trabajo, eh, situaciones que eran re sorprendentes, tentaciones que antes no tenía. Eh, era como que empecé a tener todo servido en el, en el mundo, digamos, material. Eh, me, me, tenía como ganas impresionantes de hacer cosas que no, que no estaban bien. Eh, aparecían personas que no venía hace años. Eh, de hecho, casi tiro toda mi vida matrimonial, eh, todo. Y no entendía por qué me estaban pasando esas cosas. O sea, por un lado... Sentía como un hambre tremendo de Dios y de conocerlo y de conocer a Jesús, pero también era como que el mundo me decía, mirá, podés trabajar de esto, de lo otro, vení acá, hace esto. O era como que el ego también estaba siendo exaltado. Y bueno, después me di cuenta de que el diablo trata de, de que vos no llegues a tu, a tu misión final, final cuando Dios te está llamando que él como que te da, cuando vos empezás a mirar a Dios, el diablo empieza como a, a ponerte todo servido adelante tuyo para que dejes de pensar en eso y te alejes y te vuelvas a, a perder en las cosas del mundo, ¿no? Eh, porque era algo sorprendente, inesperado, era como que me llamaban por teléfono, me decían, Noelia, tenemos esto para vos, y era algo que yo siempre había querido, pero ahora no lo quería. Sin embargo, ahora que yo no lo quería, que yo quería dejar un montón de cosas del mundo y dedicarme a trabajar para Dios, esa oportunidad se presentaba. Eh, y bueno, um, esto me hace acordar a, a después, ¿no? leyendo la Biblia, estaba leyendo cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo le ofreció el mundo completo si lo adoraba con la diferencia de que yo no sabía lo que me estaba pasando y, y no, no entendía nada hasta ese momento. Eh, ya tenía algunos ataques en los sueños, me despertaba porque sentía como que me clavaban una flecha o una lanza o algo así en la espalda, estaba durmiendo y me despertaba con un dolor tremendo, pero era literal sentir de que alguien te está te estaba como, como metiendo, clavando una lanza o una flecha o algo así. Eh, con respecto al cuerpo el alcohol también empezó a caerme mal no lo pude tomar más 
eh, pero todas cosas que, que, no, que no estaba buscando, fue algo natural que se empezó a dar, no fue que yo dije, bueno, voy a dejar de tomar alcohol, por ejemplo, porque me hace mal. Mi cuerpo empezó a cambiar, no era el mismo, no tenía los mismos gustos. Eh, la comida también empezó a gustarme otro tipo de comida, rechazaba eh, todo lo que fuera muy fuerte, digamos, los olores. Bueno, y así pasaron unos meses hasta que un día mi marido estaba mirando en internet una liberación eh, él estaba mirando la liberación con los auriculares puestos y yo me acerqué a él como siempre y, o sea que compartimos tardes y nos sentamos juntos a mirar cosas, a leer y cuando estaba al lado de él empecé a escuchar lo que pasaba en los auriculares y entonces empecé como a sentirme atraída a eso que escuchaba y la persona que estaba liberando eh, el, el, el ministro decía en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas de esta casa o Jesús ya te venció o bebe la sangre de Jesús o... y el ministro le decía al demonio que estaba dentro de la persona mira dónde está Jesús y la persona miraba hacia dónde estaba Jesús en lo espiritual ¿no? y el demonio se manifestaba entonces le dije a mi marido, a ver, ¿qué estás mirando? ¿Puedo mirar con vos? Y él se sacó los auriculares y empecé a mirarlo y a escucharlo, lo que estaba pasando ¿no? en la liberación. Y, y bueno, y el demonio se manifestó a través de esa persona y empezó a contar cómo lo manejaba y todo lo que, cómo, cómo actuaba en él, qué cosas le hacía hacer, cómo lo hacía pecar. Y en ese momento fue que realmente creí, de, o sea, creí en Jesús, supe quién era Él, o sea, quién es, que está vivo, por decirlo de alguna manera, eternamente en lo espiritual, que tiene autoridad sobre todo, que Él es el Hijo de Dios, y en ese momento fue donde realmente eh, creí que Él es real, él, Dios, los demonios, el diablo, fue como que se me abrieron los ojos y, y me choqueó tanto ver ese video que no... De ahí, a partir de ese momento, mi vida nunca más fue lo mismo. Entonces empecé a mirar más videos eh, de este ministro de que es, vive en Estados Unidos, a donde explicaba qué es el cristianismo, quién es Jesús cómo es Dios, cómo funciona el mundo espiritual, qué dice la Biblia, qué son los bautismos, los dones del Espíritu, un montón de cosas. Y ahí empecé a entender todo. Y no pude dejar de, de leer y de investigar y de aprender más. Sentía como mucha resistencia dentro mío, pero al mismo tiempo no podía dejar de escuchar los videos de él y de, y de otras personas, ¿no? y las enseñanzas y sentía que definitivamente esa era la verdad que yo siempre había estado buscando que mmm, todo lo que escuchaba era como que me resonaba dentro mío y simplemente sabía que era la verdad o sea, no, no tenía ninguna duda eh, y bueno, desde ese día eh, Empecé a cambiar más y más y más y más y más. El cambio fue natural, ¿no? fue algo que yo, que yo dije, bueno, hoy me levanto de tal manera o de tal otra, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que fue, todo se fue dando naturalmente. Hasta que llegó un punto donde sentía que como que ya no podía más limpiarme so, yo sola. A partir de ese día que vi esa liberación y que creí de verdad, eh, empecé a, a trabajar en mí empecé a darme cuenta de un montón de, de cosas que estaba haciendo mal Dios me mostraba cada día cuáles eran las cosas que tenía que cambiar los, los pecados ¿no? empecé a trabajar más y más y más y era como que se me abrieron los ojos impresionantemente veía el mundo diferente o sea, veía todo diferente eh, hasta que llegó un punto que sentía como que no, no podía más vivir de esa manera era como que sentía que Dios 
quería más de mí. Tenía como que hacer algo, una muestra a Dios de que verdaderamente yo no quería ser más la persona que era antes para revivir en, en un, como en una persona nueva en Jesús. Sentía que no podía seguir creciendo espiritualmente si no me bautizaba en el agua. Era como que me sentía sucia, como que no podía limpiar mis pecados eh, que en ese momento entendí que estaba cometiendo en mi vida. Y sentía literalmente que como que Dios me decía ahora es el momento, ahora tenés que hacerlo o algo así. Eh, sentía que te, simplemente tenía que hacerlo, como que no me quedaba otra, pero no, no lo sentía como que Él me presionaba, sino que yo sentía que tenía que hacerlo por mí misma. Fue eh, natural, no fue que fui a ningún lado y alguien me dijo tenés que bautizarte o tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, eso es lo más grande que, que destaco de todo lo que me pasó, que fue natural. Eh, sentía que que no quería volver atrás eh, y además sentía como no tenía, no tenía otra opción, o sea, si no lo hacía eh, me sentía peor todavía y empezaba a tener más ataques de, de, de los demonios para que no lo haga, ¿no? y sentía más duda y yo tenía, sentía simplemente que eso era lo, lo que tenía que hacer. Entonces me bauticé en el agua, me costó un montón porque tenía mucho orgullo, y no quería que me bautice mi marido, me acuerdo en ese momento, ahora lo pienso y, y soy otra persona, ¿no? Eh, sentía como que el diablo me decía, no seas tonta, ¿para qué vas a hacer esa estupidez? ¿O cómo te vas a bautizar por tu marido? O sea, ¿cómo te vas a dejar bautizar por tu marido? O cosas así, porque antes yo pensaba, antes de conocer a Dios, yo pensaba que bautizarse era como una estupidez era como una ridiculez y un acto sin sentido, era como, eh, como un papel, digamos, eso pensaba, ¿no? Pensaba que por meterte abajo del agua no iba a cambiar nada, pensaba que era un acto de fanatismo, pero ahora me pasaba a mí que algo me tenía, que, tenía, que me decía que tenía que hacerlo sí o sí, y por sobre todo sentía la necesidad de hacerlo, natural, o sea, yo necesitaba hacerlo como vos necesitas comer todos los días. Entonces estaba empezando a desesperarme porque era una batalla interna que tenía, lo hago, no lo hago, qué van a pensar de mí, un montón de cosas que, que ahora sé que es el diablo que te pone en la cabeza para que no lo hagas, ¿no? para que no cumplas con las leyes de Dios. Y mi marido me dijo, vas a ver que después del bautismo del agua te vas a convertir en completamente otra persona. Y yo pensaba, bueno, sí, mis pecados van a ser perdonados y voy a empezar de cero. Eh, pero nunca me imaginé todo lo que iba a pasar después de eso. Y nunca me imaginé que eso que él dijo iba a ser literal, literal. Y bueno... Me bauticé en el agua y automáticamente empezó todo a cambiar más y más y más y más, pero fue vertiginoso, era como mucho más que antes de bautizarme en el agua. Estuve un montón de días escupiendo saliva, alargando como un agua por la nariz, estornudando, eh, tosiendo, bostezando, eh, lo cual es evidencia de, de liberación, ¿no? de que vos te estás limpiando. Comencé a ver literalmente todo diferente, el mundo, los paisajes, es como que lo disfrutaba un montón. Sentía como más viva, me sentía más viva, miraba los paisajes y sentía como que Dios estaba en todos lados. Era como que me levanté y era como ver otro mundo después del bautismo del agua, fue impresionante. No podía comer, estuve casi tres días sin comer, era como que si el cuerpo se estaba limpiando eh, cuando antes la comida para mí era fundamental. Eh, una mañana me levanté, fui a preparar el café de todos los días y no pude tomarlo. Cuando antes era adicta al café, no podía estar sin tomar café todo el día, tomaba cinco o seis tazas de café y me dolía el estómago y intenté un montón de veces dejarlo y nunca había podido dejar el café. Eh, no es que está mal tomar café, sino que en mi caso me hacía mal porque no era que yo tomaba café porque yo quería tomar café, ya era una adicta al café. Y un día me levanté y no, 
era como que lo miré y no, no fue lo mismo. Simplemente Jesús me liberó de eso. Eh, bueno, y de un montón de cosas más. Eh, esa fue una de las cosas, uno de los cambios que tuve. Eh, no lo podía creer porque antes muchas veces había querido dejar de tomar café porque tomaba demasiado y me hacía remar al estómago y no sin éxito. Empecé a rechazar un montón de cosas que estaban a mi alrededor, estatuitas que tenía en mi casa, eh, todo lo que representaba cualquier ídolo que, que no fuera Dios. Empecé a tirar todo, limpié todo mi casa, era como un rechazo eh, natural impresionante a todo lo que fuera supersticioso. Me, me, me empecé a mirar en el, pel, en el espejo y me, me empecé a ver como que no era yo yo era rubia, tenía el, el pelo teñido de rubio por muchos años como 10 años más o menos y de repente me, me empecé a mirar el espejo y no, no me reconocí con esa imagen que había entonces me volví el pelo a mi color eh, y me empecé a, como a reencontrar conmigo misma me empecé a, a dejar el maquillaje a dejar los excesos, tiré un montón de ropa de mi placar porque era como que miraba la ropa y no me, no me identificaba con lo que miraba. Eh, me dejé de usar joyas de oro, eh, eh, cadenitas, no sé, todo lo que antes para mí era como una... me di cuenta como que representaba, no sé, poder, estatus o o me hacía más linda, pensaba yo, en después de eso fue como que no, no me gustó más, simplemente no me gustó más, eh, no sentía que era la misma Noelia, ¿no? tenía como que reencontrarme con esta nueva Noelia que estaba naciendo, eh, una de las cosas más tremendas que me pasó en todo el proceso fue el arrepentimiento que sentía, fueron como dos o tres meses llorando, sin poder creer todo lo que había hecho en mi vida. Era como, como decir, como pensar en algo que hice y decir, ¿cómo pude hacer esto o aquello? Era, cada día que pasaba, fueron como tres meses más o menos de estar así, más o menos, era como que me acordaba de algo que hice, que realizaba que era algo contra Dios, que antes no sabía que era contra Dios, pero igualmente ahora me daba cuenta que sí. Y, y era tremendo el arrepentimiento que sentía, era como un remordimiento y pedir perdón a Dios y, y no saber cómo, era como que no me era suficiente pedirle perdón a Dios, no me alcanzaba, o sea, lloraba y lloraba y lloraba y no sé, era como que necesitaba llorar y orar y empecé a orar. Eh, cuando antes pensaba que era una estupidez eh, necesitaba simplemente arrodillarme y orar y llorar en el piso y hablar con él y pedirle perdón por todo lo que, lo que había hecho esto fue todo natural, no fui a ninguna iglesia no digo que ir a la iglesia está mal sino que se fue dando todo naturalmente y me preguntaba por qué Dios me había tocado a mí después de todas las cosas que hice y no, no me entraba en la cabeza cómo después de, de todo lo que hice mal, cuando lo empecé a conocer, eh, me, me daba cuenta de todo lo que hice mal antes y era como que igual, ¿por qué me tocaste a mí? ¿Cómo, cómo me podés perdonar? ¿Cómo, ¿Cómo me podés amar tanto después de todo lo que yo hice en contra de tu reino? Eh, fue tremendo, tremendo. Me tiraba a la cama a horas y horas llorando y... Y empecé a sentir eh, a Jesús, o sea, sentía como el amor de Jesús, como el amor de Jesús en, que me amaba y que Él me limpiaba y, y sentía como su presencia, sentía como que Él estaba eh, tan feliz de recuperarme, de que, de que yo lo buscara, de que yo lo amara, porque empecé a sentir un amor impresionante por Él. Era, era como conocer a alguien que ya conoces, pero como un reencuentro, como que te habías olvidado de, de esa persona. Y empecé a entenderlo y empecé a amarlo y eso me, me, me quebró totalmente. Eh, 
fue como me sentí y me di cuenta que estuve viviendo en una mentira durante toda mi vida, ¿no? en una ilusión, en un engaño. Eh, también con respecto a lo físico empecé a sentir los olores mucho más fuertes, muy intensificados, rechazaba los perfumes, eh, no podía ponerme cremas, cualquier cosa que tuviera olor fuerte no lo soportaba en esos meses. Mm, mi piel cambió, fue como que se limpió más, estaba como más luminosa, tenía como más brillo en los ojos. Era como que la, la gente que me conocía me decía, ¡ay, qué cambiada que estás! ¿Qué te pasó? Tenés como la piel más luminosa. Y yo le decía, no, bueno, es porque encontré a Jesús y Jesús me limpió. Y, y bueno, empecé a sentir cosquilleos en diferentes partes del, del cuerpo, más bien en el tronco, o sea, en la frente en el pecho, en el vientre, era como que sentía cosquillitas todo el día, cosquillitas, cosquillitas, como una energía que se mueve, pero no, no, no sabía qué era, ¿no? Eh, sentía como si alguien literalmente ordenara y moviera cosas en mi cuerpo, como si fuera un rompecabezas, como si sacaran las piezas de una parte y, las pus y pusieran otras nuevas, eh, eso sentía li literalmente, especialmente en el pecho, era como que había días que sentía que alguien en lo espiritual movía cosas adentro eh, y acomodaba y limpiaba, no, no sé cómo explicarlo bien, eh, pero era impresionante y también mmm, sentía como un fuego todos esos días, como un fuego, pero re lindo, no un fuego malo, sino era como un fuego que me limpiaba todo el, todo el tiempo el cuerpo eh, y tenía como que quedarme quieta, como descansar porque no podía hacer normalmente ninguna actividad porque era como que necesitaba estar quieta para dejar que, que pase todo ese proceso pero todo eso era, era acompañado de una buena sensación era como un bienestar, como una confianza de que, de que alguien o algo, yo sabía que era Dios estaba haciendo todos esos cambios pero porque me estaba, me estaba limpiando me sentía más liviana, me sentía cada vez mejor fue impresionante primero el bautismo del Espíritu Santo pero después del bautismo del agua fue tremendo el cambio todos los días así por, por varios meses y ahí después del bautismo del, del agua empezó una batalla espiritual tremenda Empezó realmente, empezaron a pasar un montón de cosas en mi casa, habían ruidos en mi casa, sentía presencias todo el cuerpo, buenas, eh, digo todo el tiempo, eh, buenas y malas presencias, ¿no? Tenía como piel de gallina por momentos y sensación de que me observaban todo el tiempo hasta que nombraba el nombre de Jesús y esa, esa sensación desaparecía, ¿no? Si era una sensación mala. Eh, empecé a tener parálisis del sueño. Estaba durmiendo, por ejemplo, y de repente me despertaba, pero en el espíritu, y no tenía control del cuerpo físico. Era como que era la sensación de que me iba a morir, de que me iba a quedar así en ese estado, porque no podía moverme y, y no podía hablar, estaba aterrorizada. Y trataba de pedirle ayuda a mi marido, que estaba durmiendo al lado mío, pero no podía gritar, no podía hablar, no podía mover el cuerpo físico. Hasta que nombraba varias veces a Jesús... En el, en el mundo espiritual y, y ahí, ahí podía despertarme y mover mi cuerpo esto me pasó un montón de veces algunas veces peor, otras veces no tanto después sentía como arañas caminando por todo el cuerpo todo el día como, como arañas todo el tiempo pero no, no había nada en lo físico no había arañas, no había insectos, nada sentía como si alguien me clavara agujas todo el cuerpo o aguijones, o como si te picaran escorpiones durante el día o la noche, como si me mordieran el cuerpo en, en todos lados, más que nada en el lado izquierdo, en todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Mi cabeza se movía sola, de día, de noche, en cualquier momento me pasaban estas cosas, como si alguien me empujara o, o, o tirara de mi cabeza, así como de me, pasa, me, me pasaba esto... Y sentía literalmente como que alguien te toca y te hace, por ejemplo, así, 
pero no, no había nadie en el mundo físico, horrible. Eh, mi cuerpo se movía solo, una noche me desperté y me estaba apretando la pierna sola con mi propia mano. Era como que la mano estaba enojada, como que tenía bronca, pero yo no sabía lo que, que las personas, que todas las personas tienen demonios adentro de su cuerpo y que los demonios, si, si uno no, no tiene el control sobre ellos, eh, pueden actuar en lo físico y manejar tu cuerpo. Mi pierna izquierda tenía como tics, se movía sola, estando quieta la mano también. Sentía como electricidad en todo el cuerpo, como shocks eléctricos. Eh, tenía sueños rarísimos, gente ofreciéndome comida en los sueños. Eh, y yo estaba consciente adentro del mismo sueño. Eh, conscientemente les decía que no, porque sabía que no venían de buena fuente. Y cuando rechazaba la comida, instantáneamente desaparecía el sueño. O, o cuando nombraba al, al nombre de Jesús. O le pedía ayuda. Lo mismo con los sueños sexuales. Era como que aparecía un sueño y me obligaban a mirar una escena, por ejemplo, de sexo. Y era como que me invitaban a participar de eso. Como que te invitan a pecar. Entonces... Eh, era como que mi, mi conciencia se despertaba de repente en el mismo sueño y yo tenía la posibilidad de elegir en el sueño conscientemente, ¿no? Entonces cuando me daba cuenta de lo que estaba pasando decía no y me despertaba y en el nombre de Jesús les decía te, te ordeno que te vayas y desaparecía el sueño y me despertaba, pero era real, o sea, era como un sueño pero vos estabas como en otra realidad conscientemente o... Era muy, muy, muy real. Y a veces, a veces mucha confusión, ¿no? O sea, pensaba, estoy loca, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? Eh, ¿Qué es todo esto? ¿Por qué a mí? Eh, ¿Hay alguien más que le pase lo mismo? Eh, duda a veces, ¿no? Muy, mucha duda porque era muy loco todo lo que me estaba pasando. Sentía como lombrices o serpientes adentro del estómago como si alguien me tocara, me tocara la pierna, me tocara en diferentes partes del cuerpo, pero no había nadie en lo físico. Eh, los artefactos eléctricos eh, fallaban, eh, me pasó un montón de cosas. El auto se empezó a sacudir, cuando es un buen auto no tenía ningún problema, se sacudía, después paraba, se sacudía. Eh, especialmente cuando quería hacer algo que tuviera, que, tener, que, que, que tuviera relación con Dios. O sea, cuando yo decía, bueno, hoy voy a ir a tal lado y voy a orar, o voy a ir a tal lado, voy a hablar con esta persona, o voy a hacer algo que tenga que ver con Dios, o que representaba un cambio importante para mí en, con relación con Dios, algo me pasaba y lo que primero saltaba era todo lo que fuera eléctrico. Por ejemplo, la primera vez que, que quise escuchar música cristiana, eh, la batería de mi Mac explotó, así de la nada. Eh, sentía como, como corrientes de electricidad en el cuerpo, muy, muy raros. Eh, cuando estaba cerca de algunas personas, las personas también era como que actuaban raro, empezaban a cambiar. A algunas personas era como que les agradaba más mi presencia que antes y otras personas era como que se empezaban a poner ojerosos, se empezaban a descomponer se empezaban a poner blancos o querían irse o se empezaban a rascar el cuerpo sin que yo haga nada, o sea, mi sola presencia con, con ciertas personas, con algunas personas nada más ya era como que ponían mal y otras personas al revés, era como me miraban y me miraban y decían, no sé, vos tenés algo, tenés como una luz o sea, y era el Espíritu Santo ¿no? que, que estaba viviendo adentro mío este renacer Empecé a sentir, como les contaba antes, la presencia de Jesús. Eso fue lo más hermoso. Eh, es como que ya sabía yo quién era, pero nunca... Eh, es como volver a encontrarse con Él. Y este encuentro como que te hace tan bien que necesitas estar con Él todo el tiempo, todo el día, porque es una presencia tan incomparable y tan formidable, no, no tengo palabras para explicar lo que se siente, la presencia de Jesús. 
eh, la admiración, el respeto, no quería hacer nada que estuviera en contra de él o por lo cual él pudiera, eh, no sé, por lo cual él pudiera decir, Noelia, esto no es correcto. O sea, tuve certeza 100% de que Jesús es real, pero sin ninguna duda. Eh, simplemente vos sabés que Él existe y vos sabés que Él es real y que Dios es real y que el mundo espiritual es real y que, y que las cosas buenas existen y que las cosas malas también existen y simplemente lo sabés, o sea, te pasa, no es que lo pensás, lo vivís, es real. Empecé a tener un montón de visiones de estrellas cayendo a la tierra junto con fuego del cielo, eh, la gente escapando, gritando, como que el Señor me decía esto es lo que va a pasar en el mundo en un futuro. Eh, visiones de que alguien me decía todo lo que dice la Biblia es cierto. Y a partir de ahí empecé a leer la Biblia y cuando la abrí, y empecé a leer la Biblia, era como si la conocía de toda la vida. O sea, eh, no te voy a decir que entendía todo 100%, pero era como encontrarme con la verdad que siempre había estado buscando. Cuando antes de que me pasara todo esto, la abrí un par de veces y para mí era como un libro, un libro viejo, antiguo, que nada tenía que ver con la realidad. Eh, entonces era, se convirtió como una necesidad para mí leer la Biblia. Eh, visiones donde se me mostraba el sufrimiento o la felicidad de las personas después de esta vida. Como mostrándome los dos caminos a elegir para ir después de que uno muere. ¿no? Y que son extremadamente reales. O sea, no era como un sueño, eran visiones que nunca me había pasado antes, donde uno sabe, solamente el que lo vive puede, puede saber la realidad de las visiones. O sea, es como que es un mundo más real que el mundo físico. Eh, y lo peor, peor de todo eh, dentro de lo que me pasó que hasta que, que pude superar esta prueba espiritual donde, donde eh, Dios permite que vos pases por esta prueba espiritual hasta que vos realmente estás firme en Él. Y, y sos salvo, ¿no? Hasta ese momento eh, Dios permite que vos pases por, por esta prueba espiritual muy fuerte, ¿no? Y que veas muchas cosas y que, se, y que seas eh, y que pases por, por cosas buenas y malas para que vos puedas elegir y realmente digas, no, yo quiero esto y no me importa lo que tenga que pasar o no me importa lo que, lo que, lo que veas sobre el mundo espiritual, yo te quiero a vos. Y hasta ese momento eh, esta, esta batalla espiritual es normal en cualquier persona que se convierte, si es verdadera. ¿no? La peor experiencia que tuve fue en una parálisis del sueño. Sentía, sentí, me desperté en el espíritu, digamos, estaba durmiendo y sentía como que varias manos me intentaban sacarme de mi cuerpo físico. Era como que me estaban jalando y de la panza, de la parte de, del vientre, de la panza de abajo y yo sabía que eran demonios, no podía verlos en lo físico pero yo sabía que eran demonios y porque sentía su naturaleza de hecho ya estaban sacándome de mi cuerpo de verdad en, en lo espiritual y yo podía sentir su inmensa maldad o sea, cómo disfrutaban lo que estaban haciendo y cómo querían torturarme y y cómo disfrutaban eso, eso que estaban haciendo y querían, querían hacerme creer que me iban a llevar, ¿no? que me iban a sacar de mi cuerpo físico, a mi alma, porque ellos lo que esos quieren, eh, tu alma quieren ellos. Y como que me obligaron en ese momento a mirar para abajo en el espíritu. Y cuando miré para abajo en el espíritu, que era abajo de la tierra, digamos, del planeta, eh, vi un lago de fuego enorme, todo era como con accidentes geográficos y algunas partes que eran como, como cuevas, otras que eran como montes y en el medio abajo todo un lago de fuego y amarillo, rojo, todos esos colores de fuego y de lava, impresionante. Eh, y no había, no había gente, eh, pero habían como demonios volando, como cuidando el lugar, como preparándolo, como preparándolo 
y, y yo supe que ese es el destino final de las almas, a donde van a estar las almas que no, que no encuentren, que no, que no sigan a Jesús, ¿no? Eh, y era como que ellos me decían, mira, esto es así, y me mostraron lo que era el lago de fuego, eh, y, y tener esa experiencia fue lo más aterrorizante que me pasó, de todos lo, las, los ataques espirituales que tuve cuando, cuando encontré a Dios, eh, el, el sufrimiento que los demonios me causaban, eh, eh, fue, fue tremendo en ese momento, ¿no? fue como una desesperación. Yo pensé que era mi fin, que iba a morir, que se iban a llevar mi alma, eh, porque eso era lo que ellos estaban intentando hacer, hasta que yo empecé a llamar a Jesús y dije, Jesús, 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 un montón de veces, ayúdame Jesús, en el nombre de Jesús, les ordeno que se vayan, con todo el miedo y con todo el terror que sentía, pero igualmente lo hice y... Y bueno, cuando, cuando empecé a llamarlo, eh, ahí me desperté, me pude despertar, desperté a mi marido, le dije todo lo que me estaba pasando y estuve como tres horas llorando del terror, del, 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 de la tristeza y de la de impotencia y de, de lo que se siente sentir, lo que piensan y lo que sienten los demonios y de la realidad de, de sentirlos. No los pude ver con los ojos espirituales, solamente que estaban ahí volando en el, en el lago de fuego pero sí sentir las manos de ellos sacándome, eran dos o tres y, y sentir lo que ellos piensan y lo que ellos sienten la calidad de la maldad que tienen es impresionante no, no, se, no es de este mundo eh, y bueno, no pude dormir por un montón de, de horas empecé a orar, o sea, me di cuenta de que realmente ese fue un momento súper fuerte donde me di cuenta de que realmente es todo real, de que el cielo y, el, y el, infer, el infierno existen, de que todo lo que es espiritual es real, tanto lo bueno como lo malo, y de que no es joda. O sea, de que tenemos que tomar una decisión y de que la decisión está en vos y que mientras esté viva... Eh, la decisión yo la podía tomar, no bueno, ahora era como que Dios me mostraba las dos caras de la moneda y ahora era yo la que tenía que decir, bueno, no me importa lo que tenga que pasar, pero yo quiero esto para mí, eh, quiero, quiero seguirte, quiero estar con vos, necesito estar con Jesús y no me importa nada más. Eh, y bueno, eh, conocí una nueva forma de amor, o sea, empecé a sentir el amor de Cristo, que es diferente a partir de, de todo este cambio. Eh, empecé a sentir como que Él me amaba, de qué forma, en qué intensidad. Eh, pero era diferente al amor, al amor humano, ¿no? Empecé a mirar a las personas diferentes, me empezó a importar más eh, cosas que antes no, no me importaban cosas en que antes no me fijaba, como personas que no conocía, que estaban pasando por, por situaciones de necesidad o enfermedad o malas situaciones, y aunque no los conocía me importaban un montón. Era como que si alguien me, me pusiera ese amor en mí, como si alguien había cambiado literalmente mi corazón. Nunca más fui la misma. No era la misma Noelia, cambié 100%, no era un 10%, no era un 20%, no. La vieja Noelia murió por completo en todo ese proceso y, y empecé a amar de forma diferente eh, a las personas, ¿no? Empecé a, a, a darme cuenta de que no quería vivir más con el pecado, no, no, no quería pecar, no podía, no podía pecar. Eh, simplemente era un rechazo que empecé a sentir a todo lo malo. Eh, no era que yo decía, bueno, esto está mal, esto otro está mal, no. Simplemente lo sentía, sentía rechazo a todo lo que lo que estaba contra Dios ¿no? 
simplemente decía no, no puedo hacer eso que antes hacía me empezaba a doler el estómago de solamente pensarlo de solamente pensar en hacer algo que, que es contra Dios ya me empezaba a sentir mal ¿no? es una cosa que no, un rechazo impresionante que antes no, no sentía y lo único que me, que me interesaba era hablar con otras personas esto, esto es a partir de que me pasó todo eso ya quedó estable ¿no? como que no ya esa, esa soy la nueva la nueva Noelia o sea lo único que me interesa es hablar de Jesús si él no está en medio de una conversación no, salvo que tenga que hablar con una persona para, para contarle lo que me pasó y para mostrarle quién es Jesús eh, no, ya no me interesan las cosas del mundo no, no tengo los mismos intereses empecé a sentir una paz inexplicable que no, no es de este mundo o sea, empecé a, a sentir eh, a sentir una paz envolvente tanto en el cuerpo como en el espíritu como, como en toda situación donde estuviera era como que no, no importaba lo que, la situación de afuera lo que me estaba pasando porque yo tenía a Jesús y eso quedó estable y eso está ahora también. O sea, mientras yo tenga a Jesús, no importa qué acontecimiento pueda estar pasando afuera, eh, nada me podía sacar esa paz, que no, no lo podés ganar con nada en este mundo. Al menos a mí nunca me pasó que, que sintiera tanta paz adentro mío, como un éxtasis permanente, que, que si yo, o sea, no lo podés comprar ni con todo el oro, ni con todas las cosas, ni con toda la fama de de este mundo ni con todas las personas que te rodean con nada o sea no lo querés cambiar con nada Cristo no se compara a nada de este mundo es lo más importante y lo, y lo, que, lo único que te puede dar paz en esta vida o sea lo comparto porque es lo que a mí me pasa a mí nadie me dijo venía a este camino que te va a pasar esto vas a sentir esta paz o, o tal y cual cosa a mí simplemente me pasó todo esto que, que estoy contando y y si tengo que volver atrás hoy, no, no quiero volver atrás, no puedo volver atrás, no me interesa volver atrás y simplemente no, si por ahí miro para atrás, que no lo, normalmente no lo hago, no me interesa, me veo como otra persona, no soy la misma, literalmente no soy la misma. Eh, siento a Dios como, como un padre, pero es como un padre perfecto, o lo siento todo el tiempo, antes... No, no sentía que era así, sentía como les dije que era una presencia y, y nada más. Eh, todo, esto, eh, todo esto que me pasó en esos meses después de los bautismos, después del, de recibir el bautismo del Espíritu Santo y de, y de recibir el bautismo del agua, eh, fueron como varios meses, no sé bien porque no llevé el registro en ese momento, pero fueron como como tres meses más o menos de haberme bautizado después en el agua y toda esa batalla duró un tiempo hasta que después de un día eh, sentí que estuve llorando, o sea, no sentí, estuve llorando varias horas porque sí nomás, no sé, sentía que tenía que llorar, que necesitaba llorar desesperadamente y estuve, no sé, como dos o tres horas así eh, y era como que me limpiaba el llanto, como que necesitaba llorar, 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 llorar. Y en un momento sentí como algo que, que terminó. Como que algo que hizo un clic y no cambió más. Fue como que yo dije, bueno Dios, eh, mostrame lo que vos quieras, dame las visiones que vos quieras, mostrame el infierno, mostrame todas las cosas malas. Eh, si tengo que pasar por estos ataques, los voy a pasar si tengo que, que luchar para estar con vos, lo voy a hacer, si tengo que humillarme, lo voy a hacer, si tengo que dejar de hacer las cosas que, que, del, que son del mundo, que me gustaban, lo voy a hacer, no me importa nada, yo te elijo a vos y, y quiero estar con vos y quiero estar con Jesús y no me importa nada más. Fue como una decisión final que tomé después de haber pasado por todos esos meses de, de batalla, de proceso, y a partir de ahí terminó, terminó todo ese calvario, digamos, todos esos meses de, de ataques y de batallas espirituales. Y sentí que, que entregué mi vida completamente a Dios, sin, sin importar lo que pase. 
eh, y, y tuve, tuve la sensación de que, de que ya está, terminó la prueba espiritual y todo lo que Dios me quería mostrar y, y a partir de ese día estuvo todo mejor, empezó todo a mejorar empezó todo a calmarse, no tuve más ataques o sea, es una batalla espiritual continua pero ya algo quedó estable a partir de ese momento ya, ya elegí a Dios y, y yo creo que ya en ese momento se selló mi salvación porque fue, o sea, yo lo sentí en ese momento que ya ese momento fue el momento de, de que fui salva ¿no? um, y bueno y eso fue todo lo que, lo que me pasó en el proceso de mi conversión de renacer de nuevo eh, mi fe empezó a crecer impresionantemente día a día más y más y más y más y, y nunca fue decayendo sino que cada vez más fuerte empezaron a cambiar todas mis actitudes mi forma de vivir eh, empezó a cambiar mi danza mi motivación para qué enseñaba todo todo Toda mi vida empezó a girar alrededor de Jesús, de, de preguntarle a Dios qué quería que haga y solamente empecé a querer hacer su voluntad y nada más. Empecé como a, a negarme a mí misma. Eh, después de eso, de, de ese día que sentí como que ya había terminado toda esta prueba espiritual, eh, eh, había estado eh, orando para recibir el don de lenguas eh, oré la primera vez que oré para recibir el don de lenguas eh, ya me salieron algunas palabras no pude hablar fluido pero me salieron algunas palabras la segunda vez que oré para, para que si Dios era su voluntad que me diera el don, de lengu el don de lenguas ya empecé a orar fluidamente en lenguas eh, y fue tremendo o sea fue como que una pasión no necesidad de orar y orar y orar y orar y, y, y no, no puedes estar sin eso después es como un alimento espiritual ¿no? eh, y, y bueno mi corazón cambió por completo no quedó nada de lo que era antes yo como dije antes yo sé que, que Jesús se llevó mi corazón y me lo cambió por uno nuevo 100% si bien esto es un proceso porque nunca termina y vos siempre estás como Jesús siempre te está enseñando más y más y más y yo recién empiezo porque hace un año que me bauticé en el agua y hace más de un año que recibí el bautismo del Espíritu Santo y cambié tanto y, y estoy todo el tiempo leyendo y aprendiendo y, y orando y manteniendo esa relación personal con Dios eh, me falta un montón, recién empiezo pero esto es real o sea es real y, y no quiero dejar de, de humillarme y de ser cada o sea en el sentido de ser humilde no de ser cada vez más humilde como de ser más parecida a lo que pueda a Jesús es mi única ambición ahora él es mi único ejemplo quiero ser más y más y más y más cada vez como a él le gusta que sea una mujer no quiero que mi padre eh, porque Dios es mi Padre y quiero que Él esté contento conmigo y al único a quien le debo todo el respeto y, y, y la bendición y el, el honor y la gloria es a Él no me importa nada más y todo lo que hago lo quiero hacer para Él y quiero, quiero hacerlo de acuerdo a su ley y quiero cumplir sus mandamientos y tengo hambre de Él y, y todo esto lo más grande para mí es que fue todo natural y se fue dando solo y, y bueno, mi marido me ayudó un montón eh, porque él fue mi compañía, mi fortaleza en todo esto y, y Dios, Dios me bendijo porque yo empecé a escucharlo más y él empezó a ayudarme y, él, y no, mi marido siempre me ayudó pero antes yo no lo escuchaba mucho y a partir de que encontré a Dios nuestra relación mejoró 100% en realidad siempre era yo como el motivo de, de, del problema, de la rebeldía o de la que creaba conflictos. Pero desde que está Dios en el medio es como que todo cambió, todo mejoró. Eh, realmente puedo decir que no quiero cambiar de ninguna manera lo que me pasa, jamás. Jamás quería cambiar lo que me pasa. 
eh, y necesito estar con Dios, necesito los momentos con Dios, estar sola, hablar con Él, compartir y que me diga qué tengo que hacer, orar. No podés, no puedo, cuando es real que, que recibiste el, el bautismo del Espíritu Santo, no podés estar sin Él. No es que es de la cabeza, es del corazón que vos necesitas estar con Él todo el día. No podés dejar de pensar en Jesús pero no lo haces como yo pensaba que era antes, que, era, que la gente era fanática o que lo hacía porque quería aparentar algo. O sea, lo haces porque realmente lo sentís de corazón. Eh, y bueno, este, este fue mi testimonio. Espero que, que ayude. Eh, y voy a orar para, para terminar con una oración. Eh, padre, vengo a ti en el nombre de Jesús para pedirte que utilices el poder de este testimonio para inspirar a quienes tengan que ser inspirados entre las personas que lo están escuchando para llegar a los corazones que tenga que llegar para sembrar semilla en las tierras fértiles a donde este testimonio va a llegar Padre en el nombre de Jesús te pido Padre utiliza este testimonio para que otras personas se sientan acompañadas que están pasando por los mismos ataques espirituales que yo pasé y quizás no sepan qué es lo que les está pasando. Padre, utiliza este testimonio para que otras personas que lo vean entiendan que Jesús es real y que Él es el único camino, la verdad y la vida, que Él es el único que puede sanarlos y darles la paz que están buscando. Utiliza, Padre, si es tu voluntad, este testimonio para que llegue a cada corazón quebrantado, en soledad, sin esperanza, en desesperación, como también a cada corazón perdido en el mundo, que cree que tiene todo, que cree que tiene el éxito como yo pensaba, pero que en realidad sin Cristo no somos nada. Padre, te agradezco, gracias Padre por todo lo que hiciste con mí, conmigo, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por recibirme, gracias por tocarte, por llamarme, por, por tocarme y por llamarme, gracias Jesús, te amo con todo mi corazón, sos mi único Rey y ayuda a las personas que están escuchando este testimonio a encontrarte Jesús, gracias, un saludo grande a todos, en el nombre de Jesús, amén.